我这颗了。作为 TNT 的原材料之一，沙子一直也是备受熊孩子们喜欢的材料。它与 Java 版的巴拉巴拉点巴拉巴拉巴拉巴拉的版本中加入游戏，是 MC 的原料级材料了。不管是建筑党们的玻璃，还是熊孩子党的 TNT， 嗯，真神奇！建筑党刚做好的玻璃被熊孩子拿 TNT 炸了，原来罪魁祸首是沙子吗？那么今天我们就来盘点一下沙子的小特性吧。第一个，不会让血掉落成雪球。虽然沙子上的积雪是一件比较稀奇的事，但是毕竟是 MC， 不管发生什么事情，我们都归结到特性就好了。当沙子上有积雪时，积雪会在沙子下陷的时候被直接破坏，而不是掉落成雪球或者保持原样。不过这个特性仅限于扎尔吧，大家可以去试一下。嗯。没有的知识增加了。第二个可以让玩家摔死。当我们站在一堆非常高的沙子上时，令沙子掉落到不完整方块，比如火把上时，我们将以极快的速度掉落，此时造成的掉落伤害将非常高，大多数情况下会让玩家死亡。所以说掉落方块果然还是不安全呀、啊，大家还是尽可能的不要拿沙子这类东西盖房子哟。万一哪一天一个不好，直接把自己摔死，那可就没处说理去了。第三个，沙子可以窗户火把，沙子可以叠在不完整的方块，比如说火把和海龟蛋上。我们拿一个火把举例子，如果它下面是空气，当沙子从上往下掉落时，既不会停在火把上。也不会摧毁火把，而是直接穿过火把落在地上。说好的 MC 要讲科学呢，哪有火把上浇沙子不灭的道理啊？第四个，沙子可以做到浮空。一般来说，在加奈区块的时候，特别容易出现一种 bug， 就是浮空的沙子。我们如果在这些沙子旁边放一个掉落的方块，就会带动周围所有的沙子往下掉，并且沙子可以浮在两格高的植物上，大家可以试一试，类似可可豆或者花或者草什么的。呃，嗯，跑掉了，跑掉了。之前在开头的时候，大家应该看到的可乐是在一个半空中的沙子上和大家讲话的，那就是因为加奈区块的时候出现的，不知道到底算不算是漏洞还是说行。反正在最新的版本中也。很容易找到，但是大家知道怎么靠自己做一个浮空沙子吗？可乐在网上查了很多种办法，但这些办法都随着版本的更新而被取缔了，所以可乐就在这里介绍一个至少在一点一六版本中还能用的办法。那个矮一点的沙子就是可乐刚刚做的，现在这个高的是自然生成的，两者看起来差不多，但实际上还是有区别的。当我们靠近自己做的浮空沙的时候，会出现明显的卡顿，可能是 MC 的运算出了问题。那么具体是怎么做的呢？我们只需要弄一个循环执行命令的控制台，将进入所有的掉落方块的代码输进去，然后利用拉杆启动，接着放置沙子就行了，这样就成功了，是不是？很简单，但是因为会造成卡顿，在实验结束之后，还是推荐大家把东西都清理掉，万一把存档卡没了就亏大了。并且在开始实验前，为了保证效果，大家也可以将命令方块的输出给禁用。其实下面这串代码。好了，那么本期的视频就到这里结束了。大家还知道有哪些沙子的小特性吗？欢迎在评论下方留言哦。喜欢点歌手，可乐今天喝可乐呀。